வணக்கம் தமிழகமே இது உங்கள் தமிழ் டெக் டிப்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகுது ரேம் அப்படின்னா என்ன ரேம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ்லேயும் எல்லா மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேயும் ஸ்டார் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லேயும் இப்போ அதிகமாக நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு ஹார்ட்வேர் இந்த ஹார்ட்வேர்னா என்ன அப்படி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக நம்ம இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக எந்த மொபைல் வாங்க போனாலும் எத்தனை ஜிபி இன்டர்னல் மெமரி இருக்குது எத்தனை ஜிபி ரேம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறோம் ஏன் அப்படி கேட்குறோம் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு ரேம் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஃபோன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு சிஸ்டம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ரேம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக ஒரு வதந்தியில் நாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் அது கரெக்ட் தான் ஆனால் அந்த ரேம் எந்த ரேமாக இருந்தால் அது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை சொல்கிறது தான் நான் இப்போ இருக்கேன் ரேமில் வந்து ஆரம்ப கட்டம்னு பார்த்தா இப்போ வரைக்கும் மொத்தம் நாலு வகை ரேம் இருக்குது அந்த நாலு வகை ரேம் என்னென்னு பார்த்தா DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 இந்த DDR4 ஃபோர்ன்ற ரேம் தான் இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற எல்லா சிஸ்டம்ஸ்லேயும் எல்லா மொபைல் ஃபோன்ஸும் யூஸ் பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடி DDR3 த்ரீ இருந்தது இது அதுக்கு முன்னாடி DDR2, DDR1 டிடிஆர் ஒன் இருந்தது டிடிஆர் ஒன் ரேம் பார்த்தா இதுதான் இந்த டிடிஆர் ஒன் ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு போகிற ரேம் இது மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்கு போகிற ரேம் இப்படி எடுத்து காட்ட முடியாது ஐ ஆம் ஸோ சாரி ஃபார் தட் டிடிஆர் ஒன் ரேம் இது இது DDR2 இது DDR3 சரி DDR1, DDR2, DDR3 டிஆர் த்ரீ இந்த டிடிஆர்னா என்னென்னா டபுள் டேட்டா ரேட் அதாவது கம்ப்யூட்டருக்கு போகிற ரேட் வேர்ஷன் அது ஐ மீன் ஒரு வேர்ஷன் மாதிரி இந்த ரேமோட ஸ்பீட் வேர்ஷன் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நே ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை டேட்டாஸ் எத்தனை டபுள் டேட்டாஸ் அது ரேமால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கணக்காட்சி இது டிடிஆர் ஒன்றுன்றது ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனாக மாற்றிட்டாங்க சரி ஓகே டிடிஆர் ஒன் டிடிஆர் டூ டிடிஆர் த்ரீ சொல்லியாச்சு இந்த ரேமுக்குன்னு சேர்த்து மொத் இந்த ரேமுக்குன்னு சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு பேர் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்கு ரேம் அப்படின்னு சொல்கிறது பதிலாக அதை டிம்முன்னு சொன்னால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் டிஐஎம்எம் டிம்முனா டபுள் இன்லைன் மெமரி மாடியூல்ஸ்னு சொல்லப்படும் டபுள் இன்லைன் மெமரி மாடியூல்ஸ்னா இது தான் மெமரி மாடியூல்ஸ் சிபியூக்குள்ளே மதர் போர்டுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு கோல்டு பிளேட்டட் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ரிஃப்ட் ரிவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பிளேட்டட் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இது டபுள் இன்லைன் ரெண்டு பக்கமும் கனெக்ஷன் சிஸ்டமுக்கு போகுது டபுள் இன்லைன் அதனால வருது மெமரி மாடியூல்ஸ் தட் சால் ரேம் மதர் போர்டுக்குள்ளே போகிற அந்த ஸ்லாட்டுக்கு பேர் டிம் ஸ்லாட்ஸ் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ரேம் அப்படியே பெரிய பெரிய கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு போகிற ரேம்க்கு பெரிய டிம் ஸ்லாட்ஸ் ஓகே அது டிடிஆர் ஒன் டிடிஆர் டூ இருக்கு ஓகே லேப்டாப்ஸ்க்கு வர்ற ரேம்க்குலாம் என்ன பண்ணுறது லேப்டாப்ஸ்க்கு வர்ற ரேம் லேப்டாப் சின்னதாக இருக்கணும் ரேமும் சின்னதாக தான் இருக்கும் இது வந்து என் கையில் இருக்கிறது வந்து டிடிஆர் டூ ரேம் அதே மாதிரி டிடிஆர் த்ரீ டிடிஆர் ஃபோர் லேப்டாப்ஸ்க்கும் வந்திருக்கு லேப்டாப்ஸ்க்கு மட்டும் தான் வந்துச்சுன்னு பார்த்தா மொபைல் ஃபோனுக்கு டிடிஆர் ஃபோர் ரேம் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஸோ இந்த டிடிஆர் ஒன்லேருந்து டிடிஆர் ஃபோர் ரேம் வரைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மேனுஃபேக்சர் டெக்னாலஜி அதாச்சு அதை உருவாக்குற ப்ராசஸ் நான் போன வீடியோ சொன்ன மாதிரியே எல்லா மைக்ரோ எல்லா சிப்புக்குள் சிப்புமே ட்ரான்சிஸ்டர்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறதுனால அது ஒன்று ஒன்று ஒரு வேலை பண்ணுது எந்த அளவுக்கு அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அதாவது அந்த ட்ரான்சிஸ்டர்களை சின்னதாக்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு அதோடய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் மூலிமா புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறப்படுற மெமரி மாடியூல்ஸ் மூலியம் மெமரி சிப்ஸ் இதோ இந்த கருப்பு கருப்பாக நேராக பாக்ஸ் பாக்ஸஸ் அதற்கு இதெல்லாம் மெமரி சிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெமரி சிப்ஸ் ஒன்று ஒன்றுமே கோரக ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான் இருக்கும் இப்போது டூ ஜிபி ரேம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒரு எட்டு தே எட்டு சிப் இருக்குது இந்த எட்டு சிப்புமே அந்த டூ ஜிபின்றத கம்ப்ளீட் பண்ணுற அளவுக்கு அதை டூ ஜிபியை எட்டாக பிரித்தா என்ன சைஸ் வருமோ அந்த சைஸ் இருக்கிற ஒன்று ஒன்று ஒரு மெமரி மாடியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஒரு ஒரு மெமரி மாடியூல்ஸும் அறுபத்தி நாலு கேபியிலிருந்து ஐநூற்றி பன்னெண்டு எம்பி வரைக்கும் ஒரு ஒரு மெமரி மாடியூல்ஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு மெ இந்த ஒரு மெமரி மாடியில் வந்து இப்படியே பிச்சு செல்ஃபோனுக்குள்ளே வச்சா அது செல்ஃபோன் ரேம் ஆகிடும் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிஞ்சிச்சு இந்த மெமரி மாடியூல்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய
ஹீட் சிங்க் அப்படி ஹீட் சிங்க் சொல்லுவாங்க அந்த அலுமினியம் அந்த ஹீட் சிங்க் வந்து தடப்படும் சில கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஏன்னா நிறைய ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் சிஸ்டம் இன்டெல் ஐ செவன் செவன்டி செவன் ஹண்ட்ரட் கே ப்ராசஸர்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இன்டெல் கொடுக்குற ஃபேன் வந்து கொஞ்சம் மோசமாக தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும் இப்போ இன்டெல் கொடுக்குற ஃபேன் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கூலி அவ்வளோ கூல் பண்ணாது நல்லா ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி கூலர்ஸ் வந்து வாங்குவாங்க கூலர் மாஸ்டர்லேருந்து இந்த கம்பெனிஸ்லேருந்து வாங்குகிற ஹீட் சிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்கும் அது பெருசாக இருக்கிற நேரத்தில் சிபிஓ பக்கத்துலேயும் இந்த ரேம் இருக்கிறதுனால இந்த ரேமோட சைஸ்னால் அந்த சிபிஓட ஹீட் சிங்க்கு உள்ளே உட்காராது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இதே ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்கிற ரேமை வந்து சின்ன ஃபார்மாக கண்டுபிடிச்சாங்க இது இதுவும் அதே டூ ஜிபி ரேம் தான் ஆனால் இதோட சைஸை பாருங்கள் மேலே இருந்து கீழே எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்ட்டு ஸோ சின்னதாக இருக்கனால இதுக்கும் அதுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்படின்லாம் கிடையாது ஏன்னா இது கொஞ்சம் லைஃப் ஜாஸ்தி இது கொஞ்சம் லைஃப் கம்மி அவ்வளோதான் ஏன்னா சின்னதாக இருக்கிறனால ஹீட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிப்ஸ் டிவைசஸும் சரி அந்த மைக்ரோ டிவைசஸ் எல்லாமே ஓ கரண்ட்னால் தான் ஓடுது வோல்டேஜ் எந்த வோல்டேஜ் வந்து ஒரு ஒரு ரேமுக்கும் குறைஞ்சது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் தான் எல்லா ரேமும் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணும் அதை விட ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஒரு ரேமும் தீஞ்சு போயிடும் பேர்ன் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் இருக்கிற வோல்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் ஐ மீன் வோல்டேஜ் எடுத்துக்கிற எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸுமே ஹீட் ஆகும் கண்டிப்பாக ஹீட் ஆகும் அந்த ஹீட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ரேம்லேயே ஹீட் சிங் கூட சப்ளை பண்ணுறாங்க கார் சார் என்ஜின்ஸ் ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரேம் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ரே இந்த மாதிரி இருக்கிற ரேமில் மேலே வந்து ஒரு அலுமினியம் கவர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது பேர் தான் ஹீட் சிங்க் அந்த ஹீட் சிங்க் ஏன் அப்படி இருக்குதுன்னா இந்த ரேமில் ரேம் சிப்ஸ்லேருந்து வர ஹீட்டை வந்து அந்த அலுமினியமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அந்த அலுமினியம் வந்து காற்றில் டெசிபேட் பண்ணுன்றதுக்காக அது இருக்குது சார் அந்த அலுமினியம் ஹீட் சிங்க் இல்லைனா அந்த ரேம்லாம் சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியும் இல்லை நல்லா தான் ஓடும் அது ரேம் எப்போ எப்போ அந்த மாதிரி ரேமுக்கு ஹீட் சிங் தேவைப்படும்னா அந்த அந்த ரேமோட ஸ்பீடை பொறுத்துருக்கு எல்லா ரேமுக்கும் ஒரே ஸ்பீடு கிடையாது ரேமோட ஸ்பீடு ஆரம்ப கட்டத்தில் டிடிஆர் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்தா நானூறு மெகா ஹாட் ஸ்பீட்லேருந்து இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக மூவாயிரத்தி அறுநூறு மெகா ஹாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது மூவாயிரத்தி அறநூறு மெகாட்ஸ்ன்றது டிடிஆர் ஃபோரில் தான் டிடிஆர் ஃபோர் ரேமில் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எந்த ரேம்லேயும் வராது இந்த ஸ்பீடு எதுக்காக இருக்குதுன்னு பார்த்தா உங்களோட ப்ராசஸரை பொறுத்து அதாவது உங்களோட சிபிஓவை பொறுத்து அந்த ஒரு ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஏன்னு சொன்னால் எல்லா சிபியும் ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே ஒன் வேறு வேறுன்னு சொல்லிட்டு போன வீடியோவில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதை போய் பார்த்துருக்கு ஒரு ஒரு சிபிக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பீடு இருக்குது அந்த ஸ்பீடுக்கு ஈடு கொடுக்குற லெவலுக்கு அந்த ரேமுக்கும் ஸ்பீடு இருக்கணும் அந்த ரேமுக்கு அந்த ஸ்பீடு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் சிஸ்டம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுலேயே லோ எண்டு சி சிபி வாங்கி போட்டுட்டு அதுக்கு ஹை எண்டு ரேம் வாங்கி போட்டால் கண்டிப்பாக அந்த சிஸ்டமு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கவே நினைக்கிறீங்க எந்த சிஸ்டமுக்கு எது போடணுமோ அந்த சிஸ்டம் எது போடணும் சிபி வாங்கினீங்கன்னா அந்த சிபியோட மேனுஃபேக்சர் லேபிள்லேயே போட்டிருக்கோம் எது எந்த மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே ரேம் இது போட்டால் இந்த இது இந்த மாதிரி இருக்க சிம்பிளாக இருக்க ரேம் அந்த நல்ல ஸ்பீடு வாங்கி போட்டாலும் அதே பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நல்லா ஃபேன்ஸ் பெரிய பெரிய ஹீட்சிங் கூட இருக்கிற ரேம் வாங்கி போட்டாலும் அதே பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அப்போ ஏன் என்ன மேனுஃபேக்சர் செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இதே கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் அதை நம்ம வாங்குகிறோம் இப்போ வாங்குகிற நிறைய சிபி கே இப்போ வந்திருக்க நிறைய சிபி கேஸ்லாம் ஃபேன்ஸியாக இருக்கும் சைடில் வந்து ஃபுல்லாக விண்டோ வச்சுருக்கும் உள்ளே ஆர்ஜிபி எல்இடி லைட்டிங்ஸ்லாம் போட்டிருக்கும் ஸோ உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே அப்படியே வெளியில் தெரிகிற மாதிரி அப்படி தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும்னா உள்ளே வந்து நல்லா ஃபேன்ஸியாக இருக்கணும் சில பேர் ஷோக்காக பண்ணுறது நிறைய யூடியூபர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் யூஎஸில் இருக்க யூடியூபர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க அப்படி பார்த்தா பார்க்குறது ஒரு லுக்காக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வெளியில் மட்டும் லுக் பார்க்குறதுக்கு மட்டும் லுக் இருக்காது பெர்ஃபார்மன்ஸில் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஹை எண்டு அந்த ஃபேன்சி லுக்கெல்லாம் லோ எண்டு மாடல்ஸ்க்கு வருது இல்லை எல்லாமே ஹை எண்டு மாடல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வரும் இந்த ரேம் சிக்ஸ் ஏன் சிஸ்டமில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் பார்த்தா இதுக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது என்னென்னா
ஏன்னா இந்த மெமரியில நாம என்ன சேவ் பண்றோம் ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் ஆனான்னு இருந்து ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் லட்சக்கணக்கான விஷயங்கள் சேவ் ஆகும் ஆனா ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா சேவ் ஆனது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா டிலீட் ஆயிடும் இதோட வேலை என்னன்னு பார்த்தா ஒரு மெமரி மாடலுக்குள்ள நாம கொடுக்குற கமெண்ட் அதாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு சி டிரைவ்ல இருந்து டி டிரைவ்க்கு ஒரு காப்பி ஒரு ஃபைல் ஒன்று காப்பி பண்றோம்னா அது காப்பி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபைல் எங்க இருக்குன்னு தேடி பிடிக்கணும் அது தேடி பிடிச்ச ஃபைலை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி ஒரு டிரைவ்ல இருக்க ஃபைலை மெமரி மாடல் உள்ள எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபைலை இன்னொரு டிரைவுக்கு க மாற்றணும் இந்த இந்த வேலையை ரேமை தவிர வேற எந்த வேலையே செய்ய முடியாது ஏன்னு சொன்னால் ரேம் வந்து எப்போவுமே வேகமாக செயல்படுத்துக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது எந்த அளவு வேகம்னா நம்ம மின்னல் தாக்குற லெவலுக்கு ஒரு மின்னல் எந்த வேக எவ்வளோ வேகமாக வருமோ அதை விட வேகமாக செயல்படும் இந்த மெமரி மாடல்ஸ்குள்ளே நம்ம கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை விண்டோ ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் ஐ மீன் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் பல வேலைகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு டூ ஜிபி ரேம் இருக்குதுன்னா அந்த டூ ஜிபி ரேமில் குறைஞ்சது ஒரு டென் பர்சன்ட் ஆச்சு விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுக்கும் டூ ஜிபி ரேம்னா அதில் இரநூறு எம்பி விண்டோஸோட சர்வீசஸ் அதாச்சு விண்டோ ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து என்னென்ன ஏகப்பட்ட விஷயங்களை ரேம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஏன்னா அதுக்கு இப்போ நிறைய விண்டோஸ் ஸ்டார்ட் இப்போ நான் விண்டோஸ்குள்ளே லாகின் பண்ணிட்டேன் விண்டோஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா விண்டோஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது அதில் ஏதாச்சும் ஏரர்ஸ் வந்துதான்னு சொல்லிட்டு விண்டோஸ் அனலைஸ் பண்ணோம் விண்டோஸ்குள்ளே பல சர்வீசஸ் இருக்குது அந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே ஏகப்ப ஏகப்பட்ட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சர்வீசஸ் அதை எப்போவுமே ஸ்டாப் பண்ணி கூடாது ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு வேலைக்கு விண்டோஸில் வந்து இப்போ நம்ம நெட் கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு ஒரு ரேம் சர்வி அதுக்கு ஒரு சர்வீசஸ் இருக்குது வேறு ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம ஓட்டணும்னா அதுக்கு பல சர்வீசஸ் இருக்குது இந்த இத்தனை சர்வீசஸையுமே கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அதுக்கு ரேம் ரேம்னு ஒரு மெமரி கண்டிப்பாக தேவை ஆனால் அது நான் வந்து பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டுருக்கோம் அந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே ஸ்மூத்தாக தடங்கள் இல்லாமல் ஓடணும்னா அதுக்கு நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் ரேம் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ ரேம் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஸ்மார்ட் டிவைசஸும் ஓடாது சரி நண்பர்கள் ரேம்னா என்னென்ன நான் நிறையா சொல்லிட்டுருக்கேன் ரேமோட ஸ்பீடை பற்றி தனியாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் அது கொஞ்சம் நிறைய டாபிக் இருக்குது ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக கம்ப்யூட்டர் கேஜெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே சிம்பிளாக முடிஞ்சது எல்லாமே ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் தான் அது இந்த காம்ப்ளெக்ஸை மொத்தமாக ஒரே வீடியோ சொன்னால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் கொழம்பிடுவீங்க ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் ரேமோட ஸ்பீடை பற்றியும் எந்த ரேம் எதுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டும் நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அந்த வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ டெய்ஸ் செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தமிழுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏமாந்து போக மாட்டீங்க இது வந்து இந்த சேனல் எப்போவுமே கண்டினியூவாக இருக்கும் இந்த சேனல் எப்போவுமே வித்ரா ஆகாது எப்போவுமே உங்களுக்கு வீடியோஸ் நான் கண்டிப்பாக போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் டெக்னாலஜியில் த தமிழகம் முன்னேறணும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் முக்கியமாக இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் டெக்னாலஜியை பற்றி அப் டு டேட்டாக இருக்கணும் இந்த சேனலோட நோக்கமாக தான் தயவு செஞ்சு தமிழுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்